我只是听我家厨娘说，家母是自缢身亡的。因为什么？厨娘没有告诉我。她说她要把这个秘密带到棺材里，也不会让我知道。你就没问过你父亲吗？我问过，可是我父亲，我一提起他就哭了，哭得那么伤心。我不忍心看到父亲伤心，所以。就再也没提起过。你母亲的坟墓在什么地方？在何氏镇北山。哦，对了，有个事儿一直没在意，你父亲的名讳是什么？家父单名一个魁字。何魁？果然是他。哼，那句俗语怎么说的？蒙嘎拉拉屎，天会亮。哼，大人，你记性可真好，过眼不忘。我不过是永远记着一件事儿。什么事儿？一点。当年你撇下不满三岁的亲生女儿，撒手而去。可小姐她命苦啊，如今姑爷又遭谋杀，小姐也含冤入狱。其实我心里明白，那一定是何贼，他又在作恶了呀。可是我没有证据，我帮不了小姐呀、啊，只能祈求夫人的在天之灵，你帮帮你的亲生女儿吧，夫人。大人，厨娘，俗话说，人走茶凉啊。能对二十几年前的老主人还有这份情谊，足让宋某感动啊。大人偷听了老身的话，不是，是风把你的话刮到我们的耳朵里的。如果说你知道真情，不肯对本官实说的话，那你老主人的在天之灵。何以得安呢？大人真的能为我家主人伸冤吗？你还记得这个吗？这是二十几年前你家主人的诉状。大人，虽然老身不识字，但我还认识。这是我家夫人二十多年前到衙门上告的诉状啊。那你现在还想为你的主人伸冤吗？老身就盼着这一天了，大人，冤枉啊！传，何奎上堂。传何奎上堂。啊！父亲，父亲，父亲。雪儿，哎。为父劳喽，倩儿啊，你受苦了。何员外，难怪老员外如此喜欢结交戏子名优啊！原来你自己就是个擅长演戏的高手啊！啊，宋大人。我听你这话可是弦外有音呐、啊。老夫秉性愚钝，我听不懂啊，听不懂啊。二十五年前开场的好戏，不知今日可否收场啊？宋大人，这话从何说起呀、啊？我看就从你杀死倩娘的丈夫李唐说起。家父不是男优所杀，怎么会是？倩娘，那个男优不过是个善于扮女装的戏子罢了
，而真正的凶手，恐怕是这位所谓的父亲才对吧？岂有此理！难道我亲手杀了我自己的女婿，就是为了要盗取我自己资助给他的那区区三百两纹银吗？当然不会是为了三百两银子。何员外的贪心何止三百两？那三百两不过是你设下的一个诱饵，你想要的是李家的整个庄园吧，天娘？这么多年了，你就没有想过，一向爱财如命的父亲，怎么会轻易把钱借给别人呢？荒唐！荒唐！果然是荒唐。何员外，区区三百两银子，你就得到了整个一座庄园的契约。这事儿我早给宋大人你说过了，那张字据不过是写写而已。不错，如果李唐夫妇健在的话，那张契约只能是写写罢了。但如果你要想把它兑现呢，那你就得让李唐夫妇消失。何员外用的不就是杀人栽赃、一箭双雕之计吗？不，宋大人，这不可能！你一定搞错了，这绝对不可能！千娘，我记得你对本官说过，案发当日晚有人在你的房外叫过令尊大人。员外，啊，在这儿呢。父亲，是谁在叫你啊？呃，是是个新雇佣的厨娘，呃，我想让她给我熬点莲子羹，呃，她大概是熬好了。你看，深更半夜大呼小叫的，一点规矩都不懂。哦，是，那是家父新雇的一位厨娘。是吗？从小把倩娘抱大的厨娘，证明说你府上根本没雇什么厨娘啊。那，你的父亲为什么撒谎啊？因为那天晚上，在门口叫他的，就是要假扮于你的男优。可是。大人，我听得分明真切的，那分明是夫夫人的声音啊！那不正是男优所擅长的地方吗？还有何员外，你为你女儿送去的那碗莲子羹，来来来，我也给你端来了一碗莲子羹啊！哎呀，父亲，我还真是有点饿了呢。<笑>你看看，你看。<笑>你你跟小时候一样，慢点儿。那是家父，让辛苦的厨娘给我们做的夜宵、啊。是吗？怎么老厨娘证明当晚她没做什么夜宵啊？那碗夜宵，就是你这位父亲亲手做的。他为了盗取你的玉簪，还在里面下了蒙汗药，对吧，何员外？千娘，你曾经跟本官说过。你平素睡觉夜间梦多，为什么那天突然睡得非常沉呢？而且到了第二天早晨还晕晕乎乎，这就是蒙汗药所致。好，精彩！<笑>宋大人说老朽擅长演戏，我看宋大人擅长编戏。<笑>简儿，你信吗？住口！当你让倩娘吃下了蒙汗药之后，就开始了你蓄谋已久的谋杀你可给我记住了，在街上必须让人看见你，可是不许你和人正面相遇。哎，演员外，你这是耍的什么把戏呀？不如
和我说清楚了。去城之后，来拿你的银子，别的不许多问。好吧，就按员外说的做就是了。事情要是办得露了馅儿，我的就不那么自在喽。嗯。刚刚离开，你就匆匆的换了衣服，从厨房里挑了一把趁手的剔骨尖刀，赶往了李府这不是李家大夫人吗？摔疼了吧？嗯、怎么回事、啊这是在李唐家门前的池塘里打捞上来的一把刀，何员外，这就是那把杀过人的刀啊！经厨娘证明，这把刀确实是你府上的。你府上的刀如何跑到了十里以外的李唐家门前的池塘里呢？嗯，这里还有一把，这把刀是你在杀害李唐之后，在作案现场发现的。你灵机一动，便把这把刀扔在了作案现场。你的意思是，有意让官府怀疑杀人者是他李府的人。这，但是你没有想到的是，这把刀在作案当夜，是在柳絮儿的手上，而柳絮儿连夜出逃，这样，就是你想栽赃倩娘的弃刀之计，反而使柳絮儿涉险，因为。你只有除掉他们夫妇，才能凭借你手上那张字据得到整个李府庄园。而柳絮儿呢，根本无法改变李唐在生前签过的字。所以，当我把柳絮儿缉拿归案以后，你就急匆匆跑到我这儿来，有意向我暗示
，凶手是你的女儿。我的女儿也像宝儿姑，说我给她做定了终身愿望，天大的愿望。南幽已经畏罪自杀，宋大人，你可以任意编造。欲家之罪，何患无辞？欲家之罪，那南幽不是畏罪自杀，是你杀人灭口吧？所憾的是你弄巧成拙。不过说句心里话，员外，要不是你自作聪明，我还真不敢怀疑被杀者。凶手是他的岳父。那本官查访戏班的下落，曾经有意向你暗示过，南幽。有重大嫌疑，戏班中有一个善事女装的男优，有重大的作案嫌疑。哦，竟有这样的事儿！不知员外可知道这个戏班住在什么地方？知道，他们经常在郊区的一个破庙里度假。宋大人，你得赶快去啊，可别让杀害我女婿的凶手给他跑了呀！放心吧，员外。他跑不了。你明明知道那个男优一个人住在客栈，偏偏把我指向破庙。等我们的捕快赶到破庙之前，你已经偷偷的去过了客栈，对吧，何员外？谁呀、啊？我呀。哎呦，是员外呀、啊！你今天怎么有时间来看我呀？啊。你这个地方还挺僻静啊！哎，员外，我这儿正好有两壶好酒，啊、我陪你、啊、喝一点。哦、啊，好,好,好。啊毕竟你刻意伪造，何奎，假的东西就是假的，如何能够经得起仔细检验呢？自杀，凡自缢身死者，脚下所踏之物一定是高于悬空处，而明幽脚下那条椅子离他的双脚足足差了三寸。这是其一，其二，凡自缢身死者，脖上锁痕长不过九寸，而且上交于左右耳后，眼合唇开，舌抵其齿，而那明幽脖子上的锁痕呢，一尺半，还是交于颈后，头散发乱，舌未抵齿。其三，凡自缢身死者，脖上锁痕或成身子，或成淤青。而那位男优脖子上居然有两道锁痕，一道是黑的，上面一道居然是白的，因为下面那道是被你勒死所致，而上边那道为什么是白的呢？因为人已经死了，血行不通，再往房梁上一挂，那就是白的。以上三点，足以证明男优不是自杀，而我们看到的所谓现场，不过是你伪造的。何员外，高抬贵手，把你的右手抬起来。员外手上的血痕和这绳子上的血迹，不正好相吻吗？大人，小女子有一事不明。讲。
。如果说何员外狠心杀死了自己的女婿，可是俗话说得好，虎毒不食子啊，他怎么忍心谋害自己的亲生女儿呢？正是啊，大人，民女受屈，绝无怨言。可是，大人凭什么推断，杀人凶手就是我父亲呢？他毕竟是我的生身父亲啊。如果他真是你的生身父亲，那人心就太可怕，太可怕了。好在不是，千娘，他非但不是你的亲生父亲，而且还是你杀父夺母的仇人。传，带厨娘上堂。大姐，厨娘，厨娘，你快告诉我，这，这不是真的。你快告诉我，这不是真的，小姐，这说的一切都是真的。你的生身父亲是个绸缎商人，当年在生意场上结识了何奎，二人便一起经商。有一天夜里，何奎突然跑到家里来报信，说你的生身父亲在回家的路上掉入山崖。摔死了。你的母亲当时身上怀有你，才没有跳崖呀。后来，盒子又花言巧语，骗你母亲改嫁于他。你父亲的万贯家财，就落入了他的手中了。在你不到三岁的那年。我和你的母亲，去给你的生身父亲上坟。夫人，这是谁呀、啊？不知道。敢问这位大哥为何给我家相公上坟呢？夫人，你知不知道，你丈夫是怎么死的？家夫是不慎坠入山谷而亡。不。她是被你现在的丈夫推下悬崖，谋杀的呀！这究竟是怎么回事？你快说呀！你快说呀！这究竟是怎么回事？小的，是亲眼看见你丈夫被那个姓何的给推下悬崖的呀！那你为什么不报官？我当时为了敲他一笔竹杠，昧着良心，没有报官。谁知收取不义之财，终归会得报应的。我今年是先丧妻，又失子，烧了房子，淹了地。现在我还是穷光蛋一个，一听是你丈夫的阴魂来找我算账。夫人为了替丈夫报仇雪恨，当天就找人写了状子，到县衙去告状。你在诉状中写道：“丈夫在三年前被一个姓何名魁的商人谋害。”正是，大人，还望大人替小民做主，为家父伸冤呢。既然是桩人命案子，又发生在三年之前，可草率不得呀。不过。要是没有人证物证，那就不好办了。有，有一位证人，他目睹了当年家父遇害的过程。此人为何而死啊？此人暴病而亡。哼，贪不义之财的下场。带走，堂下原告。本官虽然对你深表同情，可是无奈唯一的证人已经暴毙身亡，死无对证。本官有心为你伸冤，可是没有人证物证，我以爱人能助吗？退堂。夫人和我告状无门，心里还牵挂着不满三岁的小姐，我们就只能回家。就在那天晚上，夫人，你叫我。嗯
。你看看，小姐长得像谁？那当然像夫人了。她长得更像她的亲生父亲，可是她的亲生父亲冤沉似海，我却投诉无门。那我怎么对得起孩子的亲生父亲？夫人，千万别这么想啊！俗话说，君子报仇，十年不晚。小姐现在还小，我们等小姐长大了，再想办法报仇。这件事不能让何贼知道了，不然要加害你我，就是小姐也难以幸免啊！为了小姐，你必须装的和以前一样啊！和以前一样，你是说，让我继续和那个禽兽同床共眠？我做不到，夫人，你必须忍辱负重啊！好吧，从今天起，晚上你就带着小姐睡吧。爸，走吧。哎，小姐，今天跟老厨娘睡觉去了啊。等等，让我再看一眼。倩儿，要不今天小姐还跟您睡，明天我再抱她走。不，你把她抱走吧。待你不薄，你为什么要编排出这些谎言，来败坏我们何家的名声呢？小姐，老师说的若有半句谎言，就让天雷劈了我呀！钱娘，这里有你母亲当时投诉宫门的诉状，上面有“人证已死，死无对证”八个字，你可以看一下。没想到啊，二十五年前的一桩冤案，今天昭然若揭。小姐，这一切都是真的。二十五年了，二十五年，我不敢告诉你真相啊，就怕你知道了真相，何罪他要加害于你呀、啊？那你说我非他亲生，你可有证据？我就是证据。你不。厨娘，你老了，你糊涂了。你说的，你说的不是真的。钱娘，本官稍时就给你出示证据。倩儿，看看他到底能拿出什么证据。启禀大人，卑职奉命取来尸骨。钱娘，我们在厨娘的指点下找到了你父亲的尸骨。本官用低骨变亲法，我们看看到底谁是你的亲生父亲。这怎么验啊？在你的手指上取几滴鲜血，滴在此骨上。如果是亲生，便能沁入骨内；否则，便不能。你不妨试试，宁国。在。嗯。你信吗，大姐
，为了给相公报仇，你扎吧，小姐。在九泉之下，也可以瞑目了什么干什么？捡着金元宝了！生了生了，柳氏生了一个大胖小子。人家生孩子，看把你给乐的，真是！要不是有了您老人家，那两个善良的女人不知道要受多少冤屈呢。所以啊，新生命诞生，我心里特高兴。哎，大人，你说这些掌管刑狱的官吏们，要是都能知道你是怎么破的这个案子，而且他们都能像你一样注重检验，这普天之下就少了多少冤案呢？岂有此理！来，印公，你看。啊，大人，你这一首蝇头小楷写的真好看。我是想把我所见的、所闻的所有案例，都能收集在一起，为天下掌管刑狱的人引以为戒。这也是我父亲当年的遗愿啊。那你为什么要写在这白绫上呢？这白绫是我父亲留给我的警示之物，洗冤尽报，还冤者以清白。我明白了。哎，英国。嗯。嗯，没什么，没什么。什么？夫人走了些日子了吧？大人，你是想夫人了吧？你要不到京城亲自把她给接回来吧？胡说！本官是那种婆婆。你不是那种婆婆妈妈的人。您哪是那种婆婆妈妈儿女情长的凡夫俗子啊！您是大圣人。哎，你你站住！哎哎,哎，大人让你站住！你乱跑什么呀？你那么高兴干什么？有什么事儿啊？当然有好事啊，跟你没关系。哎，我还偏不走了呢，我要和你共同分享什么好事？看，都在大人脸上写着呢。啊官人，你别站在那儿啊，也不知道帮帮我。哎，一个家务事，我就别帮忙了，越帮忙越添乱。算了算了，你倒是知道。哎，啊，你别走啊，啊，我回去的时候拿了几样东西回来。
我不知道你喜不喜欢。哎，还没看呢，怎么知道喜欢不喜欢？我听你说过的，什么宣纸啊、胡笔、设宴什么的，都是文房四宝。你来看看。啊、哎呀，<笑>路过湖州的时候，去了最好的笔店，特意挑的，你看怎么样？好笔，好笔，好笔！多谢夫人，多谢，多谢，多谢。你，你别老是对我那么客气，好不好？啊，啊，不是夫人，举案齐眉，相敬如宾。这是自古相传的美德嘛？啊，多谢夫人，多谢多谢多谢。哎，官人。嗯。夫人，夫人，大白天的成何体统啊？这。哎呀，你我是夫妻嘛。举案齐眉，相敬如宾。我没有想到，在官人你的心里，我是那么重要。官人。我虽然比不上汉时的良妻，可我知道怎么做你的贤妻。是夫人，呃，夫人，呃，夫人，你不是有好东西吗？来，咱们看看，咱们看看对对对啊！官人，我还有一个很重要的礼物要给你，在这儿呢。呃，不对的，不是这个。呃，你猜猜是什么东西？东坡肉嘛。啊，你怎么知道的？这个坛子是封好的，你长的什么鼻子啊？提刑官的鼻子。<笑>哎，夫人，嗯，你你那个里头是什么宝贝啊？怎么不肯拿出来呀、啊？呃、啊，这个呀，嗯，就是路过宜兴的时候，人家有卖泥人的，我呢就顺手买了一个，不过是个玩偶罢了。<笑>好玩吗？<笑>哎呀，夫人呐、啊，可见这个说谎啊，不是妇孺所唱。哎，你是什么意思啊？夫人，这个玩偶真是你在宜兴买的吗？嗯，是我在宜兴买的呀。你要是不喜欢的话，我可以把它收起来。你再说，夫人。跟我玩猫捉老鼠的游戏，那本官我就官、哎、人别这样，<笑>讨厌。行了，有什么话进来说吧。启禀大人，那个……什么这个那个的，有话就说。反正也是一点小事儿，夫人刚回来，您就别去了，我去找捕头大哥来处理好了。哎，英公，是不是有人报案呢？要有人报案，我能不禀报您吗？是这样的，一个姑娘啊，她许了三家，争执不下，吵吵嚷嚷的，非要让您给断一断。这本来也不归咱们管，我让他们去找县衙好了。<笑>算了，英公，还是我去吧。人家都来了，何必把人家轰走呢？夫人，能送给我这么意味深长礼物的，只有一个人。嗯，谁呀？你说呢？嗯<笑>夫人，对不起，啊，不要紧的，英公，你去忙吧，没事的，多谢夫人。找宋大人，我跟你们说过了。大人刚刚判过李府的案子，连口气都没喘过来呢。再说，提醒衙门专管刑狱大案的，不受理你们这种小官司。你这是什么话呀？既然是衙门，吃着朝廷的俸禄，就得为百姓张目，怎么能置之不理呢？哎，话可不能这么说呀。哎，其实小民久闻大人断案的公正名声，特来为小女断这桩婚事的。哎呀，老人家，拿你婚嫁之事，你们还是到县衙去告吧。好吧，不行、啊，我们要见宋大人。要见宋大人，我们要见宋大人。慢慢慢，宋大人，这位老丈，哎呀，自打本官点了这个提醒以后啊，所接的案子无非是什么杀人呐、啊、盗抢啊这些大案子，像这个
儿女婚嫁的案子，本官也是头一回遇到啊！啊，难得老丈把如此重要的事情交给本官圈点啊！如果我要拒不受理，那就显得太不近人情了，是吧？是啊，是啊。呃，既然来了，这样，赵捕头，在，请大家里边坐。哎呦，谢谢宋大人，谢谢。哎呀，大人，清官难断家务事，这种缠不清的官司，闹不好会有所官声啊。没事没事，闲着也是闲着。呃，各位，这个儿女婚嫁的案子，说轻了不重，可说重了呢，他也不轻，是吧？毕竟是儿女一生的幸福嘛，所以说呀，老张，在开问之前，本官要把一句丑话说在前头啊。遇见这种事儿，本官也是大姑娘上轿头一回，啊，有所偏颇，甚至于说是乱点鸳鸯谱，这都是说不准的事儿。